എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു പുഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരമലൈസ്ഡ് റവ പുഡിംഗ് ആണ് പുഡിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പുഡിംഗ് ഈ ഈസ്റ്ററിന് ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുമാണ് ഈ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടേസ്റ്റിയായ പുഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കവറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇത് ഞാൻ വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്തതല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് മുട്ട രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് കാരംപ്ലേസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള പഞ്ചസാരയാണിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും ബദാമും ഞുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം പാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരം വേണം ബാക്കി പോരെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരണം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും പാല് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ വറുത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറക്കാത്തതായാലും മതി ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതിൽ താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതും ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പിന്നെ മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആണെങ്കിലും റവ കുറുകി വരുമ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇപ്പം റവ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിലിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് അല്പസമയം കൂടെ ഇളക്കാം ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഈ പുഡിങ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അകം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഇത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ കേക്ക് ടിന്നിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത്തരം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാരണ കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അലുമിനിയം പാത്രമോ സാധാരണ കേക്ക് ടിന്നോ മതി അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ബട്ടറോ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം കൂടുതൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പുഡിങ്ങിൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം കയറ്റി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് വിട്ടു പോരാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ റവക്കൂട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനൊരു ബിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഇത് ഈ മുട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മണം നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ റബക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമേ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ചൂട് കൊണ്ട് വെന്ത് പോകും വിരിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ടക്കൂട്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കാം
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പാക്കിംഗ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പ സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഇളക്കി കൂട്ടണം ഇപ്പം ഈ മുട്ടക്കൂട്ടും റവക്കൂട്ടും എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം ഇത് അനക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അരി ഒന്ന് വെള്ളമായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് സൈഡൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ ഒരു അല്പം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയിൽ കയറി പോകും ഇത് കരിയാതെ ഒരു ഗോൾഡൻ നിർത്തി തന്നെ എടുക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിന് കയ്പ്പാവും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇളക്കി ചെല്ലണം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുമ്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഞാനിപ്പം തീ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ നിറവാകാൻ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിന് കയ്പ്പ് വരും ഇനി ഈ കൂട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മറിച്ചിടുന്ന പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാരമൽ സിറപ്പ് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മറിച്ചിടേണ്ടാത്ത പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് ഇരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉറച്ച് പോകും ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നട്ട്സും ബദാമും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എന്തോരം ഇടണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി പിസ്താഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവി അടിച്ച് വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന നമുക്ക് ഈ പാത്രം അത് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് വേകാനുള്ള സമയം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് അടുപ്പും അതിൻ്റെ തീ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വേകുന്ന സമയത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞ് തീ കുറച്ച് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റീമറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം പറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് വേഗം വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം എന്തോ ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പ് ഓക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം 
ഈ പുഡിങ് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കണ്ട നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പുഡിങ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കാരമലൈസ്ഡ് റവ പുഡിങ് റെഡിയായി ഇത് നല്ല മയ ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് തണുപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വേണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരമലൈസ്ഡ് റബ പുഡിങ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്